بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایکسرسائز ٹین پوائنٹ ٹو کے ہم نے پہلے پانچ کوشچن مکمل کر لیے تھے آج ہم کریں گے اس سے اگلے والے کوشچن اگر غور سے دیکھیں تو جو پہلے چار کوشچنز ہیں ون ٹو تھری فور ان سب میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایریا ٹھیک ہے سب میں ہم نے ایریا فائنڈ کرنا ہے بلکہ جو پانچواں کوشچن ہے اس میں بھی ہم نے ایریا فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پہلے پانچ کوشچن تھے یہ ایریا والے کوشچن تھے اس سے اگلے والے کوشچن اگر دیکھیں چھ سے لے کر جو دس تک کوشچن ہیں ان کے اندر ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے والیوم ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سارے جو کوشچن ہیں چھ سے لے کر دس تک ان میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے والیوم اب اس کے گیارہ سے لے کر جو بیس تک کوشچن ہیں ان کے اندر ہم نے تین چیزیں فائنڈ کرنی ہیں سینٹر آف گریوٹی میس یا سینٹر آف یعنی کہ مومنٹ آف انرسیا وہ چیزیں تین چیزیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے تو یہ جو ہے نا چھ سے لے کر دس جو جو کوشچن ہے نا ان میں ہم نے والیوم فائنڈ کرنا ہے تو چلیے کوشچن نمبر سکس کی طرف چلتے ہیں کوشچن نمبر سکس میں کہتا ہے فائنڈ دی والیوم ان دا فسٹ آکٹینٹ آکٹینٹ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ اگر پلین کو دیکھیں تو پلین جو ہے اس کو چار حصوں میں ہم توڑ سکتے ہیں اس حصے کو کہتے ہیں فسٹ کوارڈرنٹ اس کو کہتے ہیں سیکنڈ کوارڈرنٹ اس کو کہتے ہیں تھرڈ کوارڈرنٹ اس کو کہتے ہیں فورتھ کوارڈرنٹ اگر پلین کو چار حصوں میں توڑ سکتے ہیں تو اگر تھری ڈائمنشنل سپیس ہو اس کو ہم آٹھ حصوں میں توڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ والا حصہ ہوگا ایک یہ ایک اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ پہ اوپر والے چار ہو گئے نیچے بھی ہوگا ایک نیچے اس طرف ایک اس طرف ایک اس طرف ایک چار حصے یعنی کہ سپیس والے تھری ڈائمنشنل سپیس کو اگر تین چار آٹھ حصوں میں ہم توڑ سکتے ہیں تو ہر حصہ اس کو کہتے ہیں آکٹینٹ تو جو فسٹ آکٹینٹ ہیں اس میں ساری ویلیوز پازیٹیو ہوتی ہیں ایکس کی بھی پازیٹیو ہوتی ہے وائی کی بھی پازیٹیو ہوتی ہے اور زیڈ کی بھی پازیٹیو ہوتی ہے ہم نے والیوم فائنڈ کرنا ہے کس کا والیوم فائنڈ کرنا ہے بٹوین دا پلینز زیڈ از اکول ٹو زیرو ٹھیک ہے کیونکہ زیڈ از اکول ٹو زیرو کا مطلب ہے ایکس وائی پلین ایکس وائی پلین اس کا مطلب ہے یہ زیڈ از اکول ٹو زیرو ہوتا ہے یہاں اس پورے پلین پہ اور ہم فسٹ کوارڈنٹ یا آکٹینٹ کی بات کر رہے ہیں اینڈ زیڈ از اکول ٹو جو فنکشن دیا گیا وہ ہمیں زیڈ از اکول ٹو ایکس پلس وائی پلس ٹو ہے اینڈ ان سائڈ دی سلنڈر اور سلنڈر جو ہے سلنڈر کا مطلب ہے یہ چیز اس طرح کی جو چیز سرکولر ہوتی ہے اور اس طرح لمبی ہوتی ہے سرکولر شکل ہوتی ہے اس کی اس کو کہتے ہیں سلنڈر تو ظاہر بات ہے جو نیچے والا حصہ ہے وہ سرکولر ہے اور جو نیچے والا حصہ ہے وہ ایکس وائی پلین کے اوپر پڑا ہوا ہے اس طرح ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو سلنڈر جو ہے نا اس کا ہم نے والیوم فائنڈ کرنا ہے اب اس کا مطلب ہمیں ڈومین تو مل گیا ہمیں سرکل مل گیا ڈومین اس کی یہ جو ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر از اکول سکسٹین ہے یہ ہماری اس کی ڈومین ہے اور یہ جو سلنڈر ہے یہ ہمیں بتا یعنی کہ یہ جو ان سائڈ سلنڈر ہم نے والیوم فائنڈ کرنا ہے اگر والیوم فائنڈ کرنا ہے تو ہم ڈبل انٹیگرل کا استعمال کریں گے تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈرا کرتے ہیں سرکل کو ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر از اکول ٹو سکسٹین ٹھیک ہے یہی سرکل ہے نا تو ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر از اکول سکسٹین ہاں یہ والا جو سرکل ہے ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر از اکول ٹو سکسٹین تو ادھر ہم لکھتے ہیں ہیئر زیڈ از اکول ٹو ایکس پلس وائی پلس ٹو ٹھیک ہے زیڈ ہمارے پاس یہ دیا ہوا تھا یعنی کہ جو فنکشن دیا گیا ہمیں وہ یہ دیا گیا اور جو ڈومین ہے وہ یہ والی ہے تو ڈومین کی مدد سے ہم ڈومین کو ادھر ڈرا کرتے ہیں کیونکہ یہ ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر اس کو ہم فور کا سکوئر لکھ سکتے ہیں لہٰذا یہ ایسا سرکل ہے جس کا سینٹر اوریجن کے اوپر ہے ٹھیک ہے زیرو زیرو اوریجن اور اس کا ریڈیس فور ہے تو اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں یہ میں نے سرکل ڈرا کیا ہے سپوز کرتے ہیں اس کا جو ریڈیس ہے وہ کتنا ہے فور ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر جو پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا فور کاما زیرو اور یہاں پر پوائنٹ ہوگا زیرو کاما فور ٹھیک ہے اب ایک اور چیز اس نے کہا ہے کہ ہمارا جو والی میں ہم نے صرف فسٹ آکٹینٹ کے اندر ہی فائنڈ کرنا ہے یعنی کہ فسٹ کوارڈنٹ ہی کو لینا ہے باقی جو ہے ان کو چھوڑ دینا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم فسٹ کوارڈنٹ کو ہی شیڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اسی کے اوپر والی فائنڈ کرنا ہے اسی ڈومین کے اوپر والی فائنڈ کرنا ہے تو اب ہم انٹیگر لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں والیوم والیوم از اکول ٹو یہ جو ہمارے پاس ڈومین ہے اس کو آر کا نام دے دیتے ہیں اور ہمارے پاس جو فنکشن ہے ایف ایکس کاما وائی اور ساتھ میں لکھ دیتے ہوں ڈی اے اب ان کی لمٹس لگا دیتے ہیں ڈومین سے 
अब देखें इधर मैंने लिखा है डी ए तो चाहे आप डी एक्स डी वाई लिख दें इसकी जगह या डी वाई डी एक्स लिख दें लेकिन डी वाई डी एक्स लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जो डोमेन है जो है ना वो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जी को टू सिक्सटीन तो चलें चाहे डी एक्स लिख लें डी वाई लिख लें कोई मसला नहीं है क्योंकि डोमेन अगर एक्स लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे तो वाई को उधर जाना पड़ेगा अगर डी वाई लिखेंगे तो एक्स को उधर जाना पड़ेगा तो कोई मसला नहीं है अपनी मर्जी है तो मैं डी वाई लिख देता हूँ ठीक है इधर मैं एफ 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 एक्स वाई हमारे पास क्या है ये वाला फंक्शन है जेड की जगह एफ एफ एक्स काम वाई है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस टू इसी फंक्शन को उठा के इधर लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस टू डॉट और बाहर डी ए की जगह मैं लिख देता हूँ डी वाई डी एक्स अब लिमिट्स लगानी है डी वाई पहले लिखा हुआ है इसका मतलब है वाई के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग पट्टी रखेंगे इसके अंदर इस रीजन के अंदर ठीक है पट्टी रखेंगे पट्टी नीचे से किस कर्व को टच कर रही है नीचे से वाई इज इक्वल टू जीरो को टच कर रही है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है वाई इज इक्वल टू जीरो पे इसको टच कर रही है वाई इज इक्वल टू जीरो और ऊपर से ये पट्टी किसको टच कर रही है इस कर्व को इस कर्व की इक्वेशन क्या है वाई की शक्ल में डी वाई लिखा हुआ ना तो वाई की शक्ल में हमें पता है ये तो सर्कल की कर्व है अब वाई की शक्ल में इसको लहदा करते हैं वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वेयर और वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट तो ये इसकी जगह लिख देंगे वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट अब इधर डी एक्स लिखा है तो डी एक्स की इधर वैल्यू लिख देंगे यानी कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ज़ीरो से लेकर फोर तक है तो इधर सीधा सीधा लिख दो ज़ीरो से लेकर फोर तक एक्स की वैल्यू है इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एक्स वाई क्योंकि वाई के लिहाज से अगर इंटीग्रेशन करें हाल ही एक्स एक्स तो कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स वाई इसकी जगह तो वाई की इंटीग्रेशन वाई के लिहाज से क्या हो जाएगी वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू और टू की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी टू वाई अब इसमें ये लिमिट्स लगा देंगे ज़ीरो से लेकर सोलह माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट ये लिमिट लगा देंगे पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे किसकी जगह रखनी है वाई की जगह क्योंकि डी वाई के लिहाज से हमने की है तो वाई की जगह हम लिखेंगे पहले ऊपर वाली लिमिट ये हो जाएगा एक्स वाई वाई की जगह ये लिख दिया प्लस फिर ऊपर वाली लिमिट लिखेंगे स्क्वेयर इससे कट जाएगा इसकी जगह फिर ये वाली ऊपर वाली लिमिट अभी पुट करनी है इसमें टू माइनस सोलह माइनस एक्स स्क्वेयर नीचे वाली लिमिट क्या है ज़ीरो तो माइनस ज़ीरो इसमें रखेंगे ये भी ज़ीरो ये भी सारे ज़ीरो हो जाएंगे तो उसको छोड़ देंगे हम उसके बाद देखें इस चीज़ को लहदा लिख लेते हैं बायर ठीक है यानी कि इन तीनों ये तीन चीज़ें बन गई एक दो तीन इसको लहदा लिख लेते हैं इसको भी सेपरेट कर लेते हैं इसको भी सेपरेट कर लिया सब को सेपरेट कर लिया और इसके बाहर क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम बना सकते हैं बाहर क्योंकि एक्स मौजूद है ना तो पावर क्या है इसकी सोलह माइनस की पावर सोलह माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर क्या है वन बाई टू तो वन बाई टू अगर इसके पे पावर लगाना है तो इस अंदर वाली चीज़ का बाय डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस टू एक्स होगा ना इसका डेरिवेटिव तो एक्स तो हमारे पास था माइनस टू बनाने के लिए हमने क्या किया माइनस टू बाई टू कर लिया बायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोई मसला नहीं है टू बाई टू कर लिया टू एक अंदर रख लिया एक बायर लिख लिया उसके बाद इधर आ जाते हैं यहाँ पर क्या किया हमने ए, ये वाला 16 बटा दो आठ हो गए माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू ये लादा का लिया हमने इसको भी लादा का लिया ठीक है अब इनको इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे इसमें 16 माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर 1 बाई टू है ना पहले से 1 बाई टू प्लस वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस वन और इसके साथ क्या है माइनस वन बाई टू इसकी लिमिट क्या है ज़ीरो से लेकर फोर तक प्लस इधर आ जाते हैं एट की इंटीग्रेशन एट माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू की इंटीग्रेशन वन बाई टू तो बाहर आ जाएगा इसके साथ तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री ठीक है और इसकी लिमिट क्या है ज़ीरो से लेकर फोर तक प्लस टू अब इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसका पावर रूल लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव बाय तो मौजूद नहीं है सोलह माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव तो माइनस टू एक्स होता है वो बाहर है ही नहीं है तो लिहाजा इसका फार्मूला हम इसमें लगा देंगे डायरेक्ट अगर आप चौथा चैप्टर खोलें तो आपको ये एक फार्मूला नज़र आएगा पेज नंबर 132 पर आपको एक फार्मूला नज़र आएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट साथ डी एक्स लिखा होगा तो ये किसके बराबर लिखा होगा ये लिखा होगा एक्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू लिखा होगा प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए 
इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है ठीक है इसी फार्मूले को हम इधर लगाएंगे इस फार्मूले में ए क्या है ए फोर है ना क्योंकि सिक्सटीन की जगह हम सिक्सटीन की जगह हम फोर का स्क्वेयर लिख सकते हैं ठीक है इसकी जगह हम लिख देते हैं फोर का स्क्वेयर फोर का स्क्वेयर तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हमारे पास मौजूद है तो ये फार्मूला लगाते हैं एक्स इन ठीक है टू लिखा हुआ ना बाहर इसको लिख लेते हैं एक्स इन टू ए स्क्वेयर यानि कि फोर का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई टू ठीक है प्लस प्लस ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर मतलब सोलह ही है ना डिवाइड बाई टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स बाई फोर हो जाएगा ठीक हो गया तो ज़ीरो से लेकर फोर तक इसकी लिमिट है इसको इससे काट देते हैं एट हो जाएगा ठीक है और इसको बेशक सोलह कर दे चार चुके सोलह अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं ऊपर नीचे वाली जो लिमिट है वो लगा देते हैं इसमें जब ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे देखिए इसकी पावर क्या है थ्री बाई टू वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू और नीचे क्या है वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू थ्री बाई टू इसकी जगह अगर मैं इज इक्वल टू थ्री बाई टू लिख दूँ ये टू टू से कट जाएगा और ये थ्री जो है वो बाहर आ जाएगा इधर बाहर माइनस वन बाई थ्री हो गया बाहर अब देखें ऊपर वाली लिमिट क्या है फोर फोर एक्स की जगह रखें फोर का स्क्वेयर यानी कि सिक्सटीन हो जाएगा सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन ऊपर वाली लिमिट लगा दी है ये नीचे वाली लिमिट ज़ीरो है तो मैं दरमियान में माइनस लगाता हूँ फिर नीचे वाली लिमिट डाल देता हूँ इसमें सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह मैं ज़ीरो लिख देता हूँ तो वो ज़ीरो हो जाएगा अब इसकी तरफ आ जाते हैं इसकी ऊपर वाली लिमिट क्या है फोर फोर की जगह रखेंगे ये फिर इस इसमें भी एक्स की जगह फोर रखेंगे फोर का क्यूब नीचे क्या है थ्री टू ज़ा सिक्स नीचे ज़ीरो वाली लिमिट है ज़ीरो एक्स में रखेंगे ये भी ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे इधर आ जाते हैं ऊपर वाली लिमिट क्या है फोर तो एक्स की जगह फोर रख दिया एक्स सिक्सटीन माइनस ये एक्स की जगह फोर रखेंगे फोर फोर ज़ा सिक्सटीन फिर एट ये दो एट है साइन वर्स ऊपर एक्स की जगह फोर रखेंगे माइनस ज़ीरो जब रखेंगे इनकी जगह ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फोर फोर से कट गया साइन वर्स वन हो गया तो अब इसको ये ख़त्म हो गया ज़ीरो बन गया माइनस वन बाई थ्री इन टू माइनस सिक्सटीन की पावर थ्री बाई टू सिक्सटीन की पावर थ्री बाई टू इसको किस तरह लिख सकते हैं इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं सिक्सटीन की पावर वन बाई टू इस सारे की पावर थ्री इस तरह लिख सकते हैं ना और सिक्सटीन की पावर वन बाई का मतलब है सिक्सटीन का स्क्वेयर रूट वो कितना है फोर होता है फोर का क्यूब सिक्सटी फोर होता है ये इसकी जगह लिख देते हैं माइनस सिक्सटी फोर अब इधर आ जाते हैं प्लस एट फोर ज़ा थर्टी टू माइनस सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई सिक्स ठीक है प्लस टू इन टू ये देखें ये तो ज़ीरो हो गया ख़त्म हो गया ज़ीरो प्लस एट साइन इनवर्स वन किधर होता है साइन इनवर्स वन पाई बाई टू पे होता है ठीक है ये टू इससे काट गया कितना हो गया फोर फोर टू ज़ार एट इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद ये हो गया सिक्सटी सिक्सटी फोर बाई थ्री और ये हो जाएगा अगर एल सी एम लें इसका तो ये हो जाएगा थर्टी टू माइनस ये सिक्सटी इससे काट देते हैं थ्री टू ज़ार सिक्स और थर्टी टू ज़ार सिक्सटी फोर तो जब इसका एल सी एम लेंगे क्या आएगा बत्तीस को तीन से ज़रब देंगे थ्री टू ज़ार सिक्स थ्री टू ज़ार थ्री सी ज़ार नाइन माइनस थर्टी टू डिवाइड बाई थ्री तो ये फिर आएगा सिक्सटी फोर डिवाइड बाई थ्री और इधर क्या बचेगा फोर टू ज़ार एट पाई प्लस एट पाई इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को जमा करेंगे तो ऊपर दोनों जमा आ गए वन ट्वेंटी एट डिवाइड बाई थ्री प्लस एट पाई इसको मज़ीद हम नहीं सॉल्व कर सकते तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है तो हमने वॉलीम फाइंड किया है क्वेश्चन नंबर सिक्स का हमने फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर वॉलीम फाइंड किया है सिलेंडर का इनसाइड द सिलेंडर तो वो वॉलीम कितना आया है हमारे पास आया है 128 ट्वेंटी एट डिवाइड बाई थ्री प्लस एट बाई यूनट्स ठीक है अब हमें नहीं पता वो यूनट्स मीटर क्यूब में है वो सेंटीमीटर क्यूब में है तो किलोमीटर क्यूब में है तो ये हमें नहीं पता हम जो है वो इसकी बस वॉलीम हमने वैल्यू फाइंड करनी है उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सिक्स से मिलता जुलता ही है इसमें कहता है कि फाइंड दी वॉलीम बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एंड द प्लेन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फोर एंड जेड इज इक्वल टू फोर सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन कौन सा दिया गया जिसमें जेड आ रहा होगा यानी कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू फोर माइनस वाई फंक्शन को हम लिख सकते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे इधर उसने कंडीशन लगाई थी कि फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर हमने वॉलीम फाइंड करना है अब एक बात आपने याद रखनी है हमेशा कि जब भी वॉलीम फाइंड करना है 
तो उसका तरीका हम एरिया से नहीं जिस तरह एरिया फाइंड करते थे उस तरह नहीं करेंगे जैसे हम कहते थे ना कि अगर ये कोई सर्कल है या ये कार्डियाइड है इस तरह हम कहते थे कार्डियाइड है ठीक है हम कहते थे कि जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचे होगा तो ये हम एरिए के लिए हम इसको दो से ज़रब कर देते थे यानी कि पहले क्वाडेंट के अंदर फाइंड करके इसकी वैल्यू उसको दो से मल्टीप्लाई कर देते थे तो टोटल एरिया आ जाता है लेकिन वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं करना आपने जब भी वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाले हिस्से में जो वॉल्यूम आएगा वो नीचे वाले हिस्से के वॉल्यूम के बराबर आएगा देखो जब देखो एक पहाड़ अगर आप पहाड़ को कंसिडर करें तो देखें उसके नीचे एरिया तो सेम होगा ना मसलन फॉर एग्जांपल ये इतना एरिया उसके नीचे है ठीक है तो एरिया के लिए हम इस तरह कर सकते हैं कि एरिया ये अगर चार इस एरिए के करें तो चार से जर्ब करें तो टोटल एरिया आ जाता है लेकिन वॉल्यूम का मतलब है इस एरिए के ऊपर जितना हिस्सा है वो सारा कितनी स्पेस ले रहा है वो वालीम कहलाता है अगर आप गौर से देखें तो ये वाला वालीम ये वाला हिस्से का वालीम और कोई आएगा इस वाले हिस्से का वालीम कुछ और आएगा ठीक है तो वालीम और एरिया में फ़र्क होता है तो एरिया वालीम के लिए हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट आक्टेंट के अंदर ये वालीम है या क्वाडेंट के अंदर ये वालीम है उसको दो से जर्ब करें तो नीचे वाला वालीम पर आ जाएगा ऐसा नहीं करना ठीक है तो वालीम के लिए हमें पूरे का पूरी जो डोमेन दी गई होगी उसकी हमें लिमिट्स निकालनी ही पड़ेंगी तो क्वेश्चन नंबर सेवन इसी रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज वाई प्लस जेड इज इक्व टू फोर यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्व टू फोर माइनस वाई वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा ये हमने लिख लिया अब डोमेन हमारे पास सिलेंडर है सिलेंडर नीचे पड़ा हुआ है प्लेन के ऊपर तो एक प्लेन के ऊपर वो सर्कल बनाएगा ना ये सर्कल की क्वेश्चन है तो सिलेंडर आपको पता ना ये ये कोई भी चीज़ इस तरह की हो गोल ऊपर से भी गोल नीचे से भी गोल ठीक है तो वो एक सिलेंडर उसको सिलेंडर कहते हैं चाहे कोई मोटी सी तार हो ठीक है उसको काट दें दो हिस्सों में दोनों तरफ से काट दें तो ये गोल गोल हिस्सा बनेगा तो ये भी एक सिलेंडर क्या है कोई रॉड है कोई चीज़ है इस तरह की जो चीज़ हो उसको सिलेंडर कहते हैं तो सिलेंडर अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है तो देखें नीचे वो सर्कल बनाएगा तो हमारी जो डोमेन है वो सर्कुलर होगी इधर हम बना देते हैं इसकी डोमेन फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सर्कल है ये सर्कल है ठीक है तो अभी मैंने आपको बताया कि अब ये नहीं कह सकते कि इस हिस्से के ऊपर जो वॉल्यूम होगा वो इस हिस्से के ऊपर वो ये सारे वॉल्यूम बराबर होंगे हम ये नहीं कह सकते एरिया हम कह सकते हैं कि चारों बराबर होंगे चारों हिस्से वॉल्यूम का बारे में हम नहीं कह सकते अच्छा इसका मतलब है पूरी पूरा सर्कल हमें डोमेन कंसिडर करना पड़ेगा पूरे सर्कल की लिमिट्स हमने फाइंड करनी पड़ेगी अब इस केस में हम सपोज करते हैं ये सारे का सारा जो रीजन है वो हमारी जो डोमेन है ठीक है और अब गौर से देखें ऊपर ये वाली जो है ये वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ हैं ये नीचे जो वैल्यूज़ हैं वाई की नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं तो जो डोमेन है उस वो कौन सा सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या है फोर है अगर ये फोर है इधर मैं फोर लिख देता हूँ यहाँ से वाई की वैल्यू निकालता हूँ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वेयर इसका मतलब है नीचे वाला जो हिस्सा ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन क्या है वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वेयर ठीक है ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये प्लस वाला है वाई इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वेयर और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है एक्स की वैल्यू है माइनस टू से लेकर एक्स की वैल्यू है प्लस टू तक ठीक हो गया अब इसकी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू इधर हम लिमिट लगाते हैं इधर मैं लिखता हूँ डी ए और हमारे पास फंक्शन क्या है एफ एफ एक्स वाई फोर माइनस वाई फोर माइनस वाई ठीक है तो डी ए की जगह आप लिख दें डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई भी कोई मसला नहीं है अब देखें डी वाई पहले लिखा हुआ है तो इसके अंदर पट्टी रखते हैं पूरे रीजन है ना इसके अंदर एक बड़ी सी पट्टी रखते हैं इस तरह वाई के पैरल एक पट्टी रखते हैं ये जो पट्टी है ना वाई के पैरल में रख दी है ये पट्टी नीचे से किस कर्व को टच कर रही है इस कर्व को टच कर रही है तो वाई की इधर नीचे लिखेंगे वाई इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वेयर ऊपर से ये किसको टच कर रही है इसको टच कर रही है वाई इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 
फोर माइनस एक्स स्क्वेयर और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है माइनस टू से लेकर प्लस टू तक माइनस टू से लेकर प्लस टू तक एक्स की वैल्यूज जा रही हैं अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस टू से लेकर प्लस टू तक इसको इंटीग्रेट करते हैं फोर वाई माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई टू हो जाएगा इसकी लिमिट क्या है माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट इससे लेकर फोर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ये और साथ में डी एक्स लिख देता हूँ इसमें लिमिट्स लगा देते हैं माइनस टू से लेकर प्लस टू ऊपर वाली लिमिट क्या है ये वाली फोर अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसके अंदर भी ये पुट कर देंगे माइनस ये वाली चीज़ पुट कर देंगे फोर माइनस एक्स स्क्वेयर ये पा जाएगा स्क्वेयर रूट खत्म हो जाएगा नीचे दो पा जाएगा ऊपर वाली लिमिट लगा दी है अब नीचे वाली लिमिट लगाते हैं माइनस लिखते हैं इस वाई के अंदर इसको रखेंगे तो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस फोर ये हो जाएगा फोर माइनस एक्स स्क्वेयर ठीक है उसके बाद ये जब माइनस वाली लिमिट लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस इसकी जगह रखेंगे वाई स्क्वेयर की जगह ये चीज़ तो माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा फोर माइनस एक्स स्क्वेयर ये चीज़ डिवाइडेड बाई टू वही ठीक है अब इसको बंद कर देते हैं दोनों तरफ से डी एक्स लिख देते हैं ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी तो हमारे पास बचेगा एट फोर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू से लेकर प्लस टू तक इसकी जो है वो डी एक्स ठीक हो गया एट को बाय लिख लेते हैं माइनस टू से लेकर प्लस टू अब फोर माइनस एक्स स्क्वेयर इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ठीक है वही जो पिछले क्वेश्चन में बताया था इसका फार्मूला लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे ना एक्स इंटू फोर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई टू लिखते थे प्लस लिखते थे ए स्क्वेयर बाई टू लिखते थे ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर हमारे पास फोर है फोर डिवाइड बाई टू साइन इनवर्स लिखते थे एक्स बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई ए क्या है टू है ठीक है यानी कि ये टू है ना टू का स्क्वेयर ए स्क्वेयर क्या है टू तो इसको मैं बंद कर देता हूँ लिमिट क्या है माइनस टू से लेकर टू तक है इसकी लिमिट इसमें ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं तो फोर माइनस फोर हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा प्लस फोर बाई टू साइन इनवर्स ठीक है ऊपर वाली लिमिट है टू बाई टू नीचे वाली लिमिट क्या है माइनस टू तो जब माइनस लगाएंगे ये भी इसको ख़त्म हो जाएगा ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा फिर माइनस लिखेंगे फोर बाई टू इसमें पुट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ माइनस माइनस टू डिवाइड बाई टू तो लिमिट भी हम लगा देते हैं डिवाइड बायर क्या है एट इन टू ये से काट के टू बन गया टू साइन वर्स टू वन आएगा वन किस पे होता है पाई बाई टू पे होता है फिर माइनस लिखा हुआ है फोर ये भी इससे काट जाएगा टू बन जाएगा टू डॉट साइन इनवर्स माइनस माइनस वन किस पे होता है माइनस पाई बाई टू पे होता है ठीक है माइनस पाई बाई टू पे होता है तो ये टू टू से काट गया ये टू इस टू से काट गया एट इन टू पाई जमा पाई हो जाएगा पाई जमा पाई तो ये कितना हो गया सोलह पाई हो जाएगा दो एट टू जार सिक्सटीन पाई तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर तो इस क्वेश्चन में आपने लाजमी एहतियात करनी है आपने ये नहीं करना कि आप ये वाला हिस्सा ले लें और उसका लिमिट लगा लें ये पट्टी इसमें रख के लिमिट लगाएं और इसको चार से मतलब कर दें तो ये ऐसा काम आपने नहीं करना एरिया के अंदर ऐसा काम कर सकते हैं वालीम के अंदर आपने ऐसा काम नहीं करना है और आप इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को आप पोलर कोऑर्डिनेट्स के जरिए भी हल कर सकते थे 10.1 में आपने पढ़ा था कि जब भी सर्कुलर चीज़ आ जाए तो उसके लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें अगर ज़्यादा बेहतर है अगर आप ट्राई कर लें खुद लेकिन पोलर कोआर्डिनेट्स से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में कहता है कि फाइंड दी वालीम ऑफ द सॉलिड इन द फर्स्ट ऑकटेंट फिर ये फर्स्ट ऑकटेंट आपको पता है बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स कोऑर्डिनेट प्लेन्स मतलब एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन एक्स जेड वाई प्लेन ठीक है या वाई जेड प्लेन तीन तरह के प्लेन होते हैं तो उनके जरिए जो है वो बाउंड हुआ हुआ है और ऊपर से उसका कौन सा प्लेन चौथा प्लेन कौन सा है ये अब देखें हमें डोमेन एक्स वाई के ऊपर नहीं दी गई तो डोमेन हम यहीं से निकालेंगे हमें पता है कि डोमेन यानी कि अगर जेड जो एक्स वाई प्लेन होता है वहाँ पर जेड की वैल्यू ज़ीरो होती है अब जिस तरह ये क्वेश्चन थे सिक्स और सेवन इसमें डोमेन साथ दी हुई थी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस प्लस वाई स्क्र इज टू फोर इसमें डोमेन हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन डोमेन हम इसमें से निकाल सकते हैं कैसे कि यहाँ से अगर जेड की जगह ज़ीरो रख दें तो ये भी एक्स वाई वाली शक्ल की इक्वेशन बन जाती है तो डोमेन यहाँ से हम निकाल सकते हैं 
سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں solution given plane is یہ ہمارے پاس given plane تھا ہمیں domain نہیں دی گئی تھی تو domain نکالنے کے لئے ہم اس میں z کی جگہ 0 رکھیں گے تو ہمیں ایک line مل جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں x کی power بھی 1 ہے y کی power بھی 1 ہے یہ ایک line کی equation ہمارے پاس آگئی ہے اس line کی equation میں سے ہم y کو علیدہ کر لیتے ہیں x by a کو ادھر لے جائیں گے minus ہو جائے گا b کو ادھر جا کے multiply کر دیں گے یہ ہمارے پاس y کی شکل آگئی ہے اب اس کو ہم draw بھی کر لیتے ہیں دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ جو ایکویشن ہوتی ہے نا اس طرح کی مثلا یہ جو لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یہ کس کی اس کی ایکویشن کیا ہوتی ہے y minus x y is equal to minus x ٹھیک ہے جو origin سے پاس ہوتی ہے اور یہ والی جو لائن ہوتی ہے اس کی ایکویشن ہوتی ہے y is equal to x جو کہ origin سے پاس ہوتی ہے اب اگر گوھر سے دیکھیں تو اگر اس میں میں ایک جمع کر دوں ایک جمع کر دوں تو یہ والی جو لائن ہے یہ والی یہ ایک سٹیپ اوپر شفٹ ہو جائے گی یعنی کہ اس طرح لائن بان جائے گی ٹھیک ہے اس طرح بان جائے گی اگر اس مائنس والی میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں ون ایڈ کر دوں تو یہ والی جو لائن ہے یہ ایک سٹیپ اوپر شفٹ ہو جائے گی اس طرح شفٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا گراف بناتے ہیں اس کو کھول دیتے ہیں y is equal to b minus b by a x تو مائنس ایکس کو پہلے میں لکھ لیتا ہوں مائنس بی بائی اے ایکس پلس بی اب غور سے دیکھیں یہ جو مائنس بی بائی اے ایکس لکھا ہوا ہے سپوز کریں یہ وائی ایز ایکوڈو مائنس ایکس لکھا ہوا ہے تو وائی ایز ایکوڈو مائنس ایکس کا گراف اس طرح ہوتا ہے اوریجن سے جو پاس ہوتا ہے تو وائی ایز ایکوڈو مائنس ٹو بائی تھری سمجھ لیں یہ کیا لکھا ہوا ہے مائنس ٹو بائی تھری ایکس یہ سمجھ لیں تو یہ بھی اوریجن سے ہی پاس ہوگا صرف اس کا لائن جو ہے تھوڑی ٹیڑی ہو جائے گی تو سپوز کرتے ہیں y is equal to minus b by a x جو ہے وہ اس کی جو لائن ہے وہ یہ والی ہے جو ریجن سے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ کوئی نمبر b پلس کر دیتے ہیں اگر اس میں کوئی نمبر b پلس کر دیتے ہیں تو یہ لائن اوپر شفٹ ہو جائے گی اس نمبر کے ساتھ ٹچ کرے گی ادھر 1 پہ شفٹ ہوئے تو 1 کو ٹچ کرے گا b تک شفٹ ہوئی ہے تو ادھر b ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ڈرا کر لیتے ہیں سپوز کرتے ہیں یہ جو لائن ہے یہ کونسی لائن ہے y is equal to minus y is equal to minus b by a x plus b والی لائن ہے یا اس کو شارٹ میں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اگر یہ y x کو کام پر ٹچ کرتی ہے x جگہ اگر زیرو رکھیں تو y کی ویلیو b آتی ہے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں زیرو b پہ یہ y x کو ٹچ کرتی ہے اگر میں y کی جگہ زیرو رکھتا ہوں تو x والی کی ویلیو آ جائے گی زیرو is equal to minus b x by a plus b plus b ادھر آکے minus b ہو جائے گا minus b by a x minus minus سے کٹ گیا b b سے کٹ گیا تو x کی value آئے گی a اس کا مطلب ہے یہ جو line ہے ہمارے پاس یہ x x کو کام پر touch کرتی ہے x یا ادھر لکھ دیتا ہے a کاما 0 پہ اس point پہ یہ touch کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو region ہے وہ کون سا region ہے یہ والا جو region ہے اس curve کے نیچے والا اس line کے نیچے والا region ہے یہ ہمارا ریجن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر ہم نے والیوم فائنڈ کرنا ہے سالڈ کا یا سالڈ مطلب کوئی بھی چیز جس کا کوئی والیوم ہوتا ہے وہ سالڈ ہی ہوتی ہے تو سالڈ کا ہم نے والیوم فائنڈ کرنا ہے تو اب اس کو اس کا ادھر لکھتے ہیں والیوم والیوم is equal to یہاں سے لکھتے ہیں r جو ڈومین ہماری f of x کامہ y d d y d z لکھتے تھے ہیں اور جو ہے یہاں پر اس میں پوٹ کرتے ہیں limits اور values یہاں سے f of x کیسے آئے گا z کو علیدہ کر لیں f of x کی value آجے گی z by c is equal to 1 minus x by a minus y by b اور یہاں سے c ادھر جا کے multiply ہو جائے گا c into 1 minus x by a minus y by b تو یہ ہمارے بس f of x کی value آجاتی ہے اس کو اٹھا کے ہم لکھتے ہیں اس کے اندر f of x کی value کیا آئی ہے c into 1 minus x by a minus y by b اور ساتھ میں لکھ دیتا ہوں d y d x یہ z نہیں ہے x ہے تو limit کیا ہے limit ہم find کرنے کے لئے ہم کیونکہ d y پہلے لکھا ہوا ہے تو y axis کے parallel ایک پٹی رکھیں گے اس کے اندر یہ جو پٹی ہے نیچے سے کس کو touch کر رہی ہے y is equal to 0 کو touch کر رہی ہے ادھر میں لکھتا ہوں y is equal to 0 کو اوپر سے کس line کو touch کر رہی ہے اس line کو تو اس لائن کی قویشن کیا ہے یہ والی ہے y is equal to b یہ ساری اسی کی قویشن ہے ہم شارٹ یہ والی لکھتے تھے ہیں y into b 
y इज इक्वल टू बी इंटू वन माइनस एक्स बाई ए ये लिख देते हैं अब देखें dx लिखा हुआ है तो dx x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ज़ीरो से लेकर a तक है इसकी वैल्यू तो हम लिख देते हैं ज़ीरो से लेकर a तक इसकी वैल्यूज़ है c कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले आएंगे वन का इंटीग्रेशन y के लिहाज से y होता है x बाई ए का इंटीग्रेशन y के लिहाज से x y बाई ए होता है y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वेयर बाई टू होगा b पहले से मौजूद है नीचे अब इसमें लिमिट्स लगा देते हैं ऊपर वाली लिमिट क्या है b इंटू बी इंटू वन माइनस एक्स बाई ए वाई की जगह रख दिया माइनस इस वाई की जगह रखेंगे एक्स बाई ए तो पहले से है कांस्टेंट वाई की जगह हम रखेंगे बी इंटू वन माइनस एक्स बाई ए इसकी लिमिट भी होगी है इसके अंदर पुट करते हैं माइनस वाई वन बाई टू बी को साथ लिख देते हैं वैसे ही कांस्टेंट है तो वाई स्क्वेयर की जगह ये इसका स्क्वेयर लिख देते हैं बी स्क्वेयर इंटू वन माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वेयर साथ में आखिर में लिख देते हैं डी एक्स और सारी ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं b को इस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा माइनस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स बाई ए इंटू वन बी एक्स बाई ए ही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x को x से एक्स स्क्वेयर हो जाएगा b वन जर सॉरी b इसके साथ x के साथ आएगा साथ और a को a से करेंगे स्क्वेयर हो जाएगा ये भी कम्प्लीट हो चुका है मल्टीप्लीकेशन अब b b से कट जाएगा बी स्क्वेयर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास b वन ज़र बी ये इसके साथ यानी कि b बाई टू आएगा बाहर तो हमारे पास ये इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं फार्मूले के ज़रिए ओपन हो गया अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कैसे b माइनस बी बाई टू हमारे बी बी बाई टू वन ज़र बी बाई टू ही होता है तो b में से b बाई टू निकालेंगे तो b बाई टू ही बचेगा एक b बाई टू ये टू टू से कट जाएगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b बी एक्स बाई ए आ जाएगा यानी कि प्लस बी एक्स बाई ए आएगा तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले से साथ कट जाएगा इसी तरह इसको सिंपलीफाई कर लेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है इसको हाल करते हैं b बाई टू एक्स हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है इसकी इंटीग्रेशन साथ एक्स आ जाएगा माइनस बी बाई ए डॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई टू प्लस बी बाई टू ए स्क्वेयर इस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री और इसकी लिमिट क्या है ज़ीरो से लेकर ए तक बाई सी भी मौजूद है सी तो मौजूद है तो ऊपर वाली लिमिट क्या है ए तो मैं लिखता हूँ ए बी डिवाइड बाई टू माइनस बी बाई ए डॉट इसकी जगह ए स्क्वेयर लिख देता हूँ डिवाइड बाई टू प्लस b डिवाइड बाई टू ए स्क्वेयर डॉट इसकी जगह ए क्यूब लिख देता हूँ डिवाइड बाई थ्री नीचे वाली ज़ीरो है तो उसको छोड़ देते हैं इज इक्वल टू सी इन टू ये एक ए इस ए स्क्वेयर से काट जाएगा ये ए स्क्वेयर ए क्यूब से काट जाएगा ए रह जाएगा ठीक है ये क्या है बी ए या ए बी डिवाइड बाई टू माइनस ये भी क्या है ए बी डिवाइड बाई टू माइनस ये क्या चीज़ है ए बी ए बी डिवाइड बाई सिक्स ठीक है ये इससे कट गया जवाब क्या आया और इसके साथ प्लस भी है ना ये जो इसका आंसर क्या आएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई सिक्स तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द पैराबोलाइड अब पैराबोलाइड क्या होता है ये पैराबोलाइड जो है ये टोकरा नमा शक्ल होती है टोकरा नमा अगर आपने देखा हुआ है तो चले मैं आपको इस तरह दिखा देता हूँ गूगल से उठा के ये देखें ये जो शक्ल है ये टोकरे की शक्ल की है तो इसको कहते हैं पैराबोलाइड या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर बहुत सारे पैराबोलाज को हम यानी कि बना दें सारे पैराबोलाज जो है वो एक इस तरह की शक्ल बना बना देंगे ठीक है ये देखें ये पैराबोला बना हुआ है ना बेशुमार इस तरह के पैराबोला इसी पॉइंट के अंदर से बनाते जाएं बनाते जाएं तो एक शक्ल बन जाएगी इस तरह टोकरा नुमा शक्ल इसको भी कह सकते हैं तो वो जो है वो पैराबोलाइड शक्ल होगी तो कहता है कि आपने पैराबोलाइड के नीचे जो वालीम होगा वो आपने फाइंड करना है किसके ऊपर एंड द एक्स वाई प्लेन तो ये जो टोकरा जुमा शक्ल है अगर इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर रख दें तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये ये जो चीज़ टच करेगी वो तो एक सर्कुलर चीज़ टच करेगी ठीक है तो इसका मतलब है जो डोमेन होगी हमारे पास वो डोमेन हम सर्कुलर लेंगे सर्कुलर कैसे लेंगे 
वो इसके अंदर से ही हम उठा लेंगे डोमेन कैसे आएगी हमें पता है कि फंक्शन तो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स एक्स कॉमा वाई ये ज़ीरो होता है z की वैल्यू ज़ीरो होती है वहाँ पर कहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर जब इसकी जगह ज़ीरो रखेंगे तो हमें डोमेन मिल जाएगी तो इसका वॉलीम हम स्टार्ट करते हैं फाइंड करना गिवन पैराबोलाइट इज़ ये हमारे पास गिवन पैराबोलाइट है इस की जो डोमेन है उसको हम कैसे ड्रा करेंगे जब हम z की जगह ज़ीरो रखते हैं ना तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है ज़ीरो इज इक्ल टू फोर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इसको हम सीधा कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर हो जाएगा यानी कि ये चीज़ें उधर चली जाएंगी तो ये सर्कल की क्वेश्चन बन जाती है मैंने अभी कहा है कि प्लेन को किस पे टच करेगा सर्कल शक्ल में टच करेगा तो ये सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो टू है हम इधर बना लेते हैं ये ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस टू है ठीक है टू इसका रेडियस है आर इज इक्वल टू टू अब देखें कि इसका वॉलीम क्या था वॉलीम इज इक्वल टू यहाँ से लिमिट लगाते हैं आर और हमारे पास एफ एफ एक्स क्या है ये सारा एफ एफ एक्स पहले से अलहदा हुआ हुआ फोर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ठीक है डी एक्स डी वाई लिख देते हैं अब देखें इसमें लिमिट कैसे लगानी है ये अगर मैं ये रीजन रखूं और इसको चार से मल्टीप्लाई कर दूं ठीक है तो हमारा टोटल आंसर पूरे सर्कल का आ जाएगा तो इसको हम इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे ज़ाहिर बात है वही पट्टी हम रखेंगे इसके अंदर नीचे से पट्टी ज़ीरो को टच कर रही है तो इधर मैं लिख देता हूँ इधर मैं लिख देता हूँ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो और ऊपर से वाई की वैल्यू क्या आती है वो वहाँ से अलहदा कर लेंगे वाई की वैल्यू वाई इज़ इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट तो इधर मैं लिख देता हूँ फोर माइनस एक्स स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ज़ीरो से लेकर टू तक है वाई की वैल्यू क्योंकि डी वाई है आगे ज़ीरो से लेकर टू तक है अब मैं देख रहा हूँ कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन कम्प्लिकेटेड हो जाता है तो 10.1 में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की शक्ल में अगर फंक्शन आ जाते हैं तो उनको हम पोलर फार्म में चेंज कर लेते हैं इनको भी हम पोलर फार्म के ज़रिए हल कर सकते थे ये जितने भी क्वेश्चन किए ना हमने ये वाला ये वाला दो क्वेश्चन किए थे इनको भी हम पोलर में चेंज करके आसानी के साथ हल कर सकते हैं वो असल में फार्मूला उसका मौजूद था यानी कि अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का वो फार्मूला हमारे पास मौजूद था तो वो इसलिए हम हम उसी से उसी तरीके से हम कर, किया हमने लेकिन इसके अंदर जब आप मज़ीद हल करेंगे तो इस तरह की चीज़ आ जाएगी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर थ्री बाई टू इस तरह का इंटीग्रेशन करनी पड़ जाएगी इस तरह की तो अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए तो मज़ीद आगे जाने से बेहतर है कि हम पहले इसको पोलर फार्म में चेंज कर लें तो इसको पोलर फार्म में चेंज करने के लिए हम इसकी लिमिट्स पोलर शक्ल में लिखेंगे ठीक है इधर हम डी एक्स डी वाई नहीं लिखेंगे बल्कि बल्कि हम लिखेंगे आर डी आर डी थीटा लिख देते हैं तो इसमें जो फंक्शन है वो उसमें क्या हो जाएगा फोर माइनस कामन ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो उस फंक्शन की जगह हम लिखेंगे फोर माइनस ये आ, इसकी जगह आर स्क्वेयर लिख देंगे यानी कि इसकी जगह हम लिखेंगे फोर माइनस आर अब इसकी लिमिट्स जो फाइंड करते हैं अब मुझे बताएं कि R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है जो जो R है ये पोलर शक्ल में R ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है R इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो ये R कहाँ तक जा रहा है ये R जा रहा है R इज़ इक्वल टू टू तक ठीक है अगर हम इस तरह लिखें इस यहाँ से पट्टी इस तरह बनाएं तो पहले ज़ीरो को टच कर रही है फिर वो किस को टच कर रही है आर इज़ इक्वल टू टू उसको टच कर रही है तो आर इज़ इक्वल टू मैं इधर टू लिख देता हूँ देखें कितना आसान हो गया है अगर उस तरीके से करें तो बहुत ही थोड़ा टफ़ हो जाता है लंबे लंबे फार्मूले बन जाते हैं तो ये आसान हो गया ये जो क्वेश्चन है ये दो जो पहले के हैं ये भी इस तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल आप खुद ट्राई कर लेना उसको तो ये है डी आर डी आर हमने इसकी लिमिट लगा दी है थीटा की लिमिट क्या है क्योंकि पूरा सर्कल है उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि फर्स्ट आकटेंट है या सेकेंड आकटेंट उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई पूरा सर्कल है तो पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है ज़ीरो से लेकर टू पाई तक ज़ीरो से लेकर टू पाई तो हम इधर लिख देंगे ज़ीरो से लेकर टू पाई तक इसका एंगल आता है ज़ीरो से लेकर टू पाई इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं आर चले पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फोर आर माइनस आर क्यूब ठीक है ज़ीरो से लेकर आर इज इक्वल टू टू तक है डी आर डी थीटा अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं फोर आर स्क्वेयर डिवाइड बाई टू माइनस आर की फोर डिवाइड बाई फोर और आर कहाँ से कहाँ तक है ज़ीरो से लेकर टू तक ज़ीरो से लेकर टू बाई तक ये थीटा है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं 
ये इससे कट गया टू और ऊपर वाला लिमिट क्या है टू टू का स्क्वेयर टू इंटू फोर हो जाएगा माइनस इसकी पावर फोर है तो सिक्सटीन डिवाइड बाई फोर नीचे वाला लिमिट ज़ीरो है तो उसको छोड़ देते हैं बाय लिखते हैं डी थीटा दे भी डी थीटा और ज़ीरो से लेकर टू पाई तक फोर टू जार एट माइनस ये इससे कट गए फोर फोर हो जाएगा डी थीटा तो एट माइनस फोर फोर बाहर आ जाएगा फोर इंटू ज़ीरो से लेकर टू पाई डी थीटा तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी फोर इन डॉट थीटा ज़ीरो से लेकर टू पाई तक इज इक्वल टू फोर इंटू टू पाई माइनस ज़ीरो यानी कि एट पाई इसका आंसर आता है तो आप देखें ये ये अगर इस पोलर पोलर से करें तो कितना आसानी के साथ इसका सोल्यूशन आ जाता है उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में कहता है कि फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ दिस एंड दिस ठीक है अब गौर से देखें ये फंक्शन हमें दिया हुआ पहले से और हमारे पास डोमेन भी पहले से दी गई है डोमेन की शक्ल कैसी है ये भी सर्कुलर डोमेन है तो जब जब भी सर्कुलर डोमेन आ जाए तो हम पोलर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन को पोलर के बगैर करेंगे तो ये भी बहुत ही टफ हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी ना इसकी इंटीग्रेशन तो टफ हो जाएगी ना लिहाजा हम इसको कन्वर्ट करेंगे पोलर में गिवन फंक्शन इज ये वाला हमारे पास गिवन फंक्शन है अब इसकी जो डोमेन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है इसको ड्रा कर लेते हैं इधर इधर मैं लिखता हूँ ये ग्राफ बनाता हूँ ये सर्कुलर डोमेन है तो इसका भी वही रेडियस है टू टू इसका रेडियस है वो सर्कल हम बना लेते हैं ये जी ये सर्कल है जिसका रेडियस टू है उसका सेंटर ज़ीरो ज़ीरो है ठीक है औरिजन है इसका रेडियस टू है अगर हम हमें चाहिए क्योंकि इसने बोला है इसने ये नहीं बोला कि फर्स्ट आर्क टेंट के अंदर है ये जो सर्कल है पूरा सर्कल लिया ना हमने तो इसका मतलब है इसकी जो लिमिट्स हैं वो हम किस तरह निकालेंगे इधर हम वॉल्यूम लिखते हैं लिमिट इसकी आर डी आर डी थीटा डी एक्स की जगह हमने लिख दिया पहले से और सोलह माइनस माइनस जब कामन लेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंदर बचेगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जगह हम आर स्क्वेयर लिख देंगे सोलह माइनस आर स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट ये तो हमने फंक्शन लिख दिया अब इसकी जो है वो लिमिट्स है वो लगानी है लिमिट्स अगर गौर से देखें तो पिछला जो क्वेश्चन किया लिमिट्स तो बिल्कुल उसी जैसी हैं यानी कि अगर ये पूरा सर्कल हमने लिया हुआ ना इस तरह पूरा सर्कल कंसिडर किया हुआ है तो सर्कल का जो आर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है ज़ीरो से स्टार्ट होता है और टू तक जा रहा है हम लिखेंगे आर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और आर इज इक्वल टू टू तक जा रहा है इसका एंगल कहाँ से है पूरे सर्कल का एंगल ज़ीरो से स्टार्ट होता है और टू पाई तक जाता है तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं देखें सोलह माइनस आर स्क्वेयर की इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव पहले क्या होता है आर स्क्वेयर इसका डेरिवेटिव होता है जी माइनस आर माइनस टू आर इसका डेरिवेटिव होता है तो आर दो बार मौजूद है किस चीज़ की कमी है माइनस टू की कमी है वन बाई माइनस वन बाई टू बाहर भी लिख देते हैं ज़ीरो की टू पाई ठीक है या इधर ही लिख देते हैं आसान हो जाएगा ये इधर लिख देते हैं माइनस टू आर इस तरह मैं लिख देता हूँ और वन बाई टू माइनस वन बाई टू बाहर लिख देता हूँ इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसके पावर रूल लगा देते हैं सोलह माइनस आर स्क्वेयर इसकी पावर क्या है वन बाई टू है प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस वन और इस सारे की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है ज़ीरो से लेकर टू तक है बाय डी थीटा भी लिख देंगे माइनस वन और ज़ीरो से लेकर टू पाई तक ऊपर वाली जो लिमिट है वो क्या है टू है सोलह माइनस ठीक है ये क्या चीज़ है थ्री बाई टू इधर मैं लिख देता हूँ थ्री बाई टू बाहर आके टू बाई थ्री हो जाएगी ऊपर जाके उल्ट जाएगी सोलह माइनस फोर हो जाएगा ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे इसकी पावर क्या है थ्री बाई टू नीचे वाली लिमिट क्या है ज़ीरो माइनस लिखता हूँ सोलह माइनस ज़ीरो की पावर थ्री बाई टू और बाहर लिख देता हूँ डी थीटा अब ये देखें ये टू टू से कट जाता है इधर बाहर बचता है माइनस वन ठीक है ज़ीरो से लेकर टू पाई तक अब इसकी जगह क्या लिखना है सोलह में से चार निकालें तो हमारे पास बचता है बारह बारह की ताकत लिखी हुई है थ्री बाई टू तो बारह की ताकत वन बाई टू होल पावर थ्री इस तरह लिख सकते हैं इसको ठीक है तो बारह की ताकत अंडर वन बाई टू है इसका मतलब है स्क्वेयर रूट बारह हमने फाइंड करना है तो बारह की फैक्ट्राइज करें तो कितना आता है छः दो तीन टू मल्टीप्लाई तो इसकी पावर वन बाई है 
यानी कि बारह का स्क्वेयर रूट हम निकालने जा रहे हैं टू का स्क्वेयर मल्टीप्लाई थ्री इसका कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा टू अंडर रूट थ्री तो अंदर आएगा आंसर टू अंडर रूट थ्री इस सारे की पावर थ्री है ठीक है तो टू कितनी बार है थ्री बार टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू अंडर रूट थ्री भी कितनी बार है तीन बार है मल्टीप्लाई करना है ये जो है ये आठ हो जाएगा मल्टीप्लाई ये जो दोनों बन के थ्री बन जाएगा स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएगा मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री एट थ्री जार ट्वेंटी फोर अंडर रूट थ्री तो इसकी जगह इस सारे की जगह हम लिख देंगे ट्वेंटी फोर अंडर रूट थ्री ठीक है तो माइनस सोलह की ताकत थ्री बाई टू है इसको भी इसी तरह आपने कर लेना है सोलह की ताकत वन बाई टू सारे की पावर हम थ्री लिख सकते हैं इसकी पावर फोर है यानी कि इसकी स्क्वेयर रूट करें तो फोर आता है इसकी पावर थ्री सिक्सटी फोर आता है इसका आंसर सिक्सटी फोर इसको बंद कर देते हैं बाहर डी थीटा लिख देते हैं अब ये सारी चीज़ कॉन्सटेंट है ये बाहर आ जाएगी ये बाहर आके और इसका जो अंदर वन बचेगा वन का इंटीग्रेशन थीटा होती है ज़ीरो से लेकर टू पाई तक इसमें लिमिट्स लगा देंगे माइनस ये सारे वाला इसी तरह लिख देंगे और ऊपर वाला लिमिट क्या है टू पाई माइनस नीचे वाले ज़ीरो है यहाँ से माइनस एट कामन ले दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर तो एट इंटू ये टू पाई है एट टू जार सिक्सटीन सिक्सटीन पाई डिवाइड बाई थ्री हो जाएगा अंदर से हमने क्या कामन लिया माइनस एट तो ये वाली चीज़ पहले आ जाएगी एट माइनस ट्वेंटी फोर में से कामन लेंगे थ्री बच जाएगा जब एट कामन लेंगे तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी है तो मैं कोशिश कर रहा था कि ये जो सारे क्वेश्चन है ना यहाँ से छठे क्वेश्चन से जो वॉलीम वाले क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाएं फिर अगले वाले आराम से स्टार्ट करेंगे अल्लाह हाफिज़